Monsieur Dan, bonjour. Je voudrais profiter aujourd'hui de faire un, le bilan un peu des dernières quatre années, parler un petit peu de notre stratégie et surtout vous laisser avec le point principal qui est que, effectivement, ça fait quatre ans qu'on a mis en place une stratégie. On la suit. On n'a pas encore le résultat souhaité, bien entendu. Mais je suis là pour vous expliquer un petit peu le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant et où on va y aller ensuite. Ceci étant, il faut se rappeler d'abord, primordialement, les objectifs du club. Il sont deux objectifs. D'abord, de monter en Ligue 1. Deuxième, rester. Et tout le reste qui ont fait comme club, c'est un appui de ces deux, de deux objectifs-là. Donc, si je peux me permettre, je classifie les objectifs du club dans un ordre hiérarchique. D'abord, les objectifs du club, de monter et rester. Deuxièmement, qui soutiennent ça, sont les objectifs sportifs, notamment de gagner les matchs, qui, qui bien entendu, et de bâtir en même temps un système pour qu'on puisse être compétitif d'une façon durable et sur le long terme. Très, très important. C'est-à-dire rajouter les bons joueurs, changer les coachs, euh, mettre en place les outils, c'est très bien. Mais le temps qu'on n'a pas un projet qui est durable, on ferait l'ascenseur euh, qui, qui, qui on a tous en, envie d'éviter, c'est-à-dire de monter et de, de descendre aussitôt. En dessous, pour soutenir tout ça, ça coûte l'argent. Donc effectivement, il faut des objectifs non sportifs. Alors, j'ai beaucoup entendu parler, oui, qu'est-ce qu'on fait avec un hôtel, qu'est-ce qu'on fait avec un restaurant. Mais sur dame, on paie les factures. C'est aussi simple que ça. Sans ces recettes-là et les recettes supplémentaires, on ne peut pas se permettre de dépenser l'argent pour créer vraiment l'équipe sportive qu'il nous faut avec l'entourage et le staff technique. Donc, effectivement, quand on entend parler de restaurants, de l'hôtel, des transferts, des droits de télé, tout ça est là pour soutenir les objectifs non sportifs, qui soutiennent les objectifs sportifs, qui soutiennent les objectifs de club. C'est aussi simple que ça. On investit pour le long terme sur notre club. Donc, depuis quatre ans, pas en santé, mais sorti de club. Tout ce qu'on a touché est rejeté, et investi dans notre club et dans notre avenir. Cette attitude a commencé au départ, quand Christine et moi, avait, nous avions décidé d'injecter les capitaux. On n'a pas acheté les parts des autres. Il n'y avait pas un centime qui est sorti. On a injecté les capitaux, on a accompagné les autres actionnaires. Et depuis, on, nous suivons la même politique. C'est une politique qu'on va suivre, à mon avis, au moins moyen terme, car il y a encore des investissements devant nous. Maintenant, c'est quoi le contexte de tout ça Bon, on a un club euh, qui a une stratégie cohérente. Voilà, on n'a pas encore atteint, atteint les, les objectifs souhaités. Très bien. Et donc, on fait un peu l'analyse et on se pose des questions sur trois axes. Où est-ce que nous sommes Il y a trois axes à considérer si on veut créer un business, parce que c'est un business, hein? on aime, on n'aime pas, mais c'est un business. Pour qu'on réussisse dans n'importe quel business, il faut qu'on puisse développer les outils, les processus et avoir les gens compétents, le personnel. Et on ne peut pas faire sans les trois. Deux, de, deux sur trois ne marcheront pas pour que ce soit un projet durable. Maintenant, on passe à l'analyse. C'est une analyse qui, effectivement, j'ai mis quatre ans pour former, sachant que j'avais choisi, nous avions choisi en fait, d'abord de travailler sur les outils et quelques gens clés. Et ensuite, maintenant, on passe à, au processus et on va passer aussi aux personnes. Donc, niveau des outils, on commence avec quoi Le stade océan. C'est un super outil. C'est une beauté qui on se permet d'utiliser en Ligue 2, mais de, vraiment, on devrait utiliser comme un outil de travail en Ligue 1. Bon, on est ici dans le centre technique, ici à Socrates. Une chose qui a été décidée par rapport à l'analyse qui a été faite pendant les dernières trois saisons, qui montrait qu'effectivement, la période d'hiver, on prenait en, en moyenne 20 moins de points qu'on prenait pendant la saison, le reste du championnat. Le centre de formation, toujours un bel outil. Elle est, elle est toujours là. Et puis, euh, c'est une chose qui nous apporte beaucoup, beaucoup dans, dans le sportif et le non sportif. Ça veut dire le côté social. Après, on a un restaurant, un hôtel qui sont maintenant <coughs> construits, mis en place. On va commencer de, à partir de cette saison de profiter. Les doigts de télé, je mets ça en jaune si vous, vous, vous regardez bien le, le, le diapositif. Ensuite, euh, les transferts. Bon, ben, il est vrai qu'on avait adopté une politique depuis quatre ans qui n'embrasse pas les joueurs ici. Soit ils partent pour un prix raisonnable, c'est-à-dire un prix 
qui vaut plus pour ceux qui lui achètent que pour nous, soit il ne pas. C'est aussi simple que ça. On ne va pas modifier cette approche. Euh, les supporters, je considère que c'est un outil qui met de l'ambiance dans le stade et qu'effectivement, il, il serve comme motrice pour l'équipe. Studio 1872, c'est une société qui est créée à part aux États-Unis. Rappelez-vous bien, une de mes promesses, de nos promesses, je parle de moi et Christine, dès le départ, c'était de créer quand même un lien avec les États-Unis et profiter de, 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 de nos passeports, si vous voulez, d'améliorer l'image et arrondir l'image du club mondial. Studio 1872, c'est notre arme de marchandises aux États-Unis, chose qui est mise en place depuis deux mois. Et dans trois mois, d'ici à trois mois, il y aura même le, le magasin ouvert euh, à New York. Ça va nous apporter, en fait, <coughs> l'argent et la notoriété. Camp d'été, États-Unis, on finit le deuxième camp d'été. On commence doucement. Ce n'est pas une chose pour faire beaucoup d'argent, même, même pas pour faire l'argent long terme. Une, <coughs> en fait, c'est une approche d'identifier le talent à bas âge aux États-Unis, <coughs> pardon, avec le but final, euh, à un certain âge, de faire venir ici les jeunes qui sont formés à notre méthodologie à Vraise, sans les déraciner avant l'âge qu'il faut. Ensuite, il y a la section féminine. Je considère que c'est un outil. Pourquoi parce qu'effectivement, on a une mission sociale aussi. Il ne faut jamais oublier que c'est un club dont il y a une association, association qui a deux objectifs. Produire les bons joueurs et les bonnes joueuses. Et aussi de remplir euh, la mission sociale, c'était de créer un environnement de réussite et de, de bonnes citoyennes pour l'avenir. Quoi que ce soit qui leur arrive, qu'ils jouent pro ou pas, on, a, on aura créé les bonnes citoyennes. Et croyez-moi, on prend ça très sérieusement. Donc, on est en pleine euh, croissance au niveau section féminine, on est très content. Et il y a des produits existants, c'est-à-dire le billetterie, le merchandising et tout ça. C'est un outil pour générer des recettes, pour soutenir euh, le, les objectifs du club. Maintenant, je passe au processus. Ça, je marque en rouge, car je trouve que depuis toujours, c'est un petit club qui n'a pas vraiment les processus standards et répétitifs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une erreur qui de fait, qui de fait qu -ce, peu importe où, si on n'a pas des processus standards, on répète au fur et à mesure la même erreur, une fois, deux fois, trois fois et ainsi de suite. Et donc, on ne progresse pas. Maintenant, vous dites, oui, OK, on répète les petites erreurs, mais ce ne sont pas les petites erreurs qui me concernent, ce sont les grosses erreurs. Comme la façon de recruter, par exemple. Je reviendrai là-dessus après. Donc, dans les processus, celui qui est en rouge, d'abord, qui nous a coûté le plus cher, clairement, c'est le recrutement professionnel. On se trompe, on s'est trompé une fois sur deux, depuis quatre ans. Alors, c'est quand même, on est des êtres humains, on a le droit de se tromper, mais pas une fois sur deux. Et ce n'est pas un problème de compétence des recruteurs, car je crois, et je considère qu'il y en a des bons recruteurs chez nous, au contraire. Mais il n'y avait pas de process standard et répétitif qui nous forçait de faire, à partir de détection, une détection exhaustive déjà, et après une validation aussi exhaustive, et ensuite les embauches. Donc, effectivement, on a beaucoup de progrès à faire là, ça coûte très cher et on n'est pas très efficace. Et quand je dis ça coûte cher, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'effet vestiaire quand on a trop de joueurs. Bon, le recrutement de jeunes par rapport au recrutement pro, je trouve, je mets en vert, je trouve qu'on est bien, on est efficace, on n'est pas parfait, mais, mais ça marche assez bien. Les stratégies de match, ça fait quatre ans maintenant que je constate qu'on a des stratégies mises en place, parfois, je me demande si on ne devrait pas varier un peu plus. Ce n'est pas moi de juger, mais la façon de mettre une stratégie, le processus qui en suivent, ça, on peut améliorer. Après le plan de développement au jour, je mets en rouge. Ça veut, ça veut dire que ce n'est pas positif. On n'a pas un vrai plan de développement. Et quand je parle d'un plan de développement, je, je, je parle de concept qui ont identifié un talent de 11 ans. On le détecte. Après, on le fait signer. On le forme. Après, on le valorise, on, on le fait jouer avec le club premier. Jusqu'au moment que ce jour soit parti, ils font un plan de développement pour chacun de nos joueurs clés. Sinon, on ne va jamais progresser autant qu'on puisse. Ensuite, l'alignement entre les, les pros et les centres de formation, c'est à améliorer. Les ventes, les marketing, je trouve qu'il y en avance relativement bien, mais aussi au niveau du processus, il y a des choses à changer, à améliorer, et on va mettre un peu plus d'ordre dans la maison de ce côté-là. 
Niveau d'assurance qualité, plus ou moins non existant. Pas bon, pas bon du tout. Maintenant, on prend les mesures car on ne peut pas se permettre de, de faire les événementiels, que ça va être un, un match ou quelque chose au stade et qu'il n'y a pas le savon dans les bacs, dans les water, des choses aussi simples que ça. Ce sont les petites choses qui font la différence pour vraiment satisfaire le client et lui donner envie de revenir au prochain match, au prochain événement. Donc, une analyse de, une, nous, l'analyse nous a amené à dire qu'effectivement, l'assurance de qualité manque et est très important. Euh, j'ai parlé de formation déjà, formation en général. Ça veut dire quoi Si je suis un nouveau vendeur, je suis quoi comme processus On achète des bons commerciaux. La question n'est pas là. Mais chacun travaille à sa façon. Au lieu de travailler à une façon répétitive et standard qui puisse nous amener à faire aboutir plus en plus des, des, des partenaires et des actions. Individuel aussi. Il faut regarder. Vincent Volpe, il a des points forts, il a des points faibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, pour qu'il puisse devenir plus performant vis-à-vis de notre société, quoi que ce soit son rôle Donc, c'est une chose qu'on doit à nos salariés et puis ça, ça, ça paye derrière, c'est clair. Après les formations de jeunes, isolés, très bien, très bonnes. Maintenant, je mets en jaune les relations que le club a avec les partenaires et avec les supporters. Jaune veut dire pas trop mal, mais quand même des choses à améliorer. Je pense les partenaires, je suis certain qu'on écoute pas assez. Qui, et quand on écoute, comme on n'a pas des processus de vraiment prendre les, les mesures d'action, d'action corrective permanente, il peut être déçu, si vous voulez, la prochaine fois qu'ils viennent, comme si on ne les avait pas écoutés. Donc, on a des choses à faire avec les partenaires et un peu plus sur le plan social aussi. Pourquoi pas un petit peu plus de golf ou des, des, des petits événements comme ça. Et les supporters, moi, je trouve qu'effectivement, autant que je trouve que les supporters, de temps en temps, ils sortent des trucs pas possibles. Euh, c'est un peu leur, leur, leur job. Donc, euh, ça me fait honnêtement ni chaud ni froid. Je trouve que la relation, pour l'instant, est correcte. Je juge que la relation avec les supporters, euh, par rapport à ce que je témoigne dans les autres clubs, est plutôt bonne. Pourquoi je le laisse en jaune Parce que je trouve que le, l'échange avec les supporters ce n'est pas assez fréquent, au moins de mon côté. Alors, je ne suis pas là tout le temps, mais je crois que plus qu'il y a de dialogue, plus qu'il y a de meilleure entente et plus qu'on progresse. Sachant toujours, le jour qu'on perd un match, ils ne sont pas contents. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Maintenant, je passe au personnel. C'est l'énigme. Parce que si on parle de compétences, expérience ou attitude, on a les trois niveaux parmi nous, il est clair. On a des gens extrêmement bien, extrêmement compétents, avec beaucoup d'expérience et en super attitude. <coughs> il y a ceux qui sont moyens et ceux qui vraiment devraient chercher ailleurs. Donc, effectivement, notre boulot, ce n'est pas forcément bon, l'attitude. On travaille là-dessus. Si, si ça ne s'améliore pas, il vaut mieux qu'on cherche ailleurs. Mais sinon, pour le reste, même si quelqu'un est en rouge, il faut voir ce qu'on peut faire avec formation et le reste pour que ça s'améliore. Donc, il faut rester positif dans, le, dans, le, dans notre appréciation de nos salariés et chercher la façon que tout le monde s'améliore. Niveau d'organisation sportive et non sportive, c'est rouge. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, le club est en train d'évoluer. La structure qui était peut-être satisfaisante il y a 4, 5, 6 ans n'est plus satisfaisante. Si je parle de non sportif, on lance les nouveaux business, les nouvelles gammes de produits, mais il n'y a pas de, l'infrastructure pour le soutenir, si ce soit un hôtel, un restaurant ou quoi que ce soit d'autre. Donc, effectivement, on va, on va parler un petit peu de ça plus tard, mais il, il faut changer ça. Et sportivement, c'est très simple. Maintenant, je fais le constat au quatrième année que peut-être je me trompe, mais je suis certain qu'il y a, s'il y a une personne qui a vraiment la main sur les ressources, et en même temps est responsable de résultats, ça peut aller qui est mieux. On y reparlera. Donc voilà où nous sommes, l'analyse. Les outils d'abord, vertes. On a fait le nécessaire, on va continuer de développer les outils, mais on est content avec notre positionnement. Les processus, tout le contraire. Il, faut vraiment, il y a beaucoup à faire pour les améliorer. Et puis les gens, il faut travailler avec les gens comme individus autant, autant qu'ils groupent. Maintenant, quelques observations sportives pour utiliser quelques exemples de l'analyse qui était faite, pas seulement au niveau sportif, mais non sportif. Bon, on reste sur le sportif. Qu'est-ce que j'observe Simplement, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. 
Depuis quatre ans, on n'est jamais menacé à la relégation. On est à 60 points en moyenne, donc on passe entre les 54 et 66 les dernières quatre années. Et autant qu'on n'a pas atteint l'objectif, on n'a jamais eu vraiment peur d'être relégable. Et croyez-moi, monsieur le dame, vivre avec cette peur, cette, cette épée de Damac sur la tête de relégation, ce n'est pas une façon de vivre. À l'autre côté, je trouve que comme on n'est pas relégable, on est un peu à l'aise et on est un peu au confort. Et il ne faut pas oublier que l'objectif n'est pas de faire les playoffs, ce n'est pas de finir cinquième, quatrième ou troisième, il faut finir premier ou deuxième. Et pour y faire, il faut atteindre plus ou moins 74 points. Voilà l'objectif. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de gagner ces points-là? Il y a deux, trois choses. Mais d'abord, il y avait cette question de baisse saisonnière de la performance. Tous les hivers depuis quatre ans, on prend 20 moins de points qu'on prend par rapport au reste du championnat. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas les mêmes coachs, il n'y a pas les mêmes joueurs, il n'y a pas le même staff technique, mais il y a toujours le même résultat. Donc, j'ai cherché, nous avions cherché, et puis on, on a identifié vraiment un outil qui nous empêchait, à notre considération, d'avancer en hiver. Autant qu'on est, on est reconnaissant de Bonfreville de nous avoir laissé utiliser Gournay, il est vrai que le terrain était synthétique, il ne faisait même pas, des, même pas proche des dimensions réelles. Et en plus, c'était aussi une chose psychologique de s'habiller à Saint-Laurent, mettre les crampons, mettre, se mettre dans la voiture, faire 10 minutes, un quart d'heure, s'entraîner dans des conditions euh, pas très bonnes et revenir. Donc ça, ça crée aussi un, le côté moral qui n'était pas souhaitable. Mais ça, ça nous vaut quoi 4 à 6 points. Donc même si on rajoute les 4 à 6 points à 60 sur le dernier slide, on est à 64, 66. Ce n'est pas l'objectif non plus. Donc c'est un outil. Il fallait le développer. On avait investi. C'est l'investissement le plus important, singulièrement parlant, qu'on avait fait depuis qu'on avait investi dans le club. Donc, c'est une chose de fait. On y est. Maintenant, l'autre chose qui nous empêche vraiment, pour moi, d'avancer, c'est le recoudement. C'est le manque de processus qui nous amène de se tromper plus ou moins une fois sur deux. C'est-à-dire, là, ce que vous voyez là, c'est en fait des diapositives c'est un constat de tous les joueurs qui étaient dans l'équipe cette année. Il y en avait 23 joueurs recrutés parmi dans l'effectif. Et à chaque fois qu'ils étaient dans le match, on a pris 1,1 point moyen. Non, mais c'est le monde à l'inverse. Le moyen qu'on avait pris comme club, c'est 1,63 points par match. Le recruté, celui qui on recrute, qui, sur lequel on, 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 on mise notre avenir, on a misé notre avenir, il nous apporte moins que les jeunes. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas oublier non plus que l'objectif, c'est 1m85 par match. On n'oublie jamais l'objectif. Donc ça, on n'est pas efficace. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un problème de processus, on n'est pas efficace. L'autre chose que je mesure, bon, je mesure plusieurs choses, mais une chose que je partage là, qu'on mesure, au-dessus de l'acte d'efficacité, c'est que ça nous coûte très, très cher, dans les deux sens. Bon, là, on avait fait une analyse très simple et j'avais demandé le staff technique de le faire. C'est pour moi qu'il a fait. Chaque joueur est jaune, rouge ou vert. Jaune veut dire qu'on n'est pas trop sûr. Vert, c'est un bon pioche. Et rouge, pas du tout. Bon, on a un score moyen de 59%. C'est-à-dire, on se trompe une fois sur deux sur les joueurs. Et on ne peut pas vivre comme ça. Si vous regardez en termes réels, qu'est-ce que ça veut dire 25 de notre masse salariale sportive, la saison dernière, celui qui vient de terminer, n'a jamais touché le ballon. Traduction, 2 millions d'euros destinés aux joueurs qui n'ont jamais, jamais touché le ballon pendant toute la longue saison. C'est inacceptable. C'est une perte de l'argent. C'est une gâchis. On ne peut pas continuer comme ça. Le deuxième coup, on mesure moins facilement, mais c'est l'effet vestiaire. On empile les joueurs. On a 33, 35, 4, 34 joueurs. Et puis, il y a des bons joueurs dedans. Il ne peut pas tous jouer. Mais imaginez l'effet. Moi, on est, on, nous sommes pour l'idée de concurrence. Mais là, vous avez entendu peut-être parler de euh, notre nouveau entraîneur et nouveau manager, Paul, Paul Le Guen. Pour lui, 22, 25 joueurs, 22 joueurs de terrain et puis, euh, et puis trois gardiens but. C'est une bonne taille de l'effectif <coughs> qui nous permet de faire monter et, de, et descendre de temps en temps les gens de centre de formation pour joindre l'équipe pro, pour les entraînements et pour goûter un petit peu qu'est-ce que ça puisse euh, nous apporter. 
Donc, effectivement, on a des chemins à faire au niveau de recrutement. Je passe à la coordination entre le centre de formation et le club professionnel. Pour moi, c'est très important. Il faut, il faut chose qu'on n'a pas, c'est une philosophie commune, par écrite et connue par tout le monde, qui commence avec la détection, passe la formation et la transition vers une carrière professionnelle, jusqu'au jour que les le joueurs nous quittent. Il faut une philosophie, il faut les, les vraies valeurs partagées. Je sais qu'il y en a des valeurs euh, euh, à la cave verte, à notre centre de formation, et le club a ses valeurs aussi. Mais on n'a pas les mêmes. Et même si on les a, ils ne sont pas clairement exprimés, ils ne sont pas suivis. Vous dites, qu'est-ce que ça nous coûte Non, ça peut nous coûter très cher. Ça peut nous coûter très cher. Il y avait même un joueur il y a trois ans, euh, deux ans et demi, trois ans, il faille nous quitter parce qu'on ne le faisait pas jouer au niveau qu'il a fallu. Il était plus jeune et donc on a souhaité le garder avec les plus jeunes pour qu'il puisse gagner les matchs. Mais effectivement, le joueur, il avait besoin d'avancer. Alors, il partait, il partait. Et puis, euh, je ne gêne pas de le dire, c'est Arnaud Tanguy et Christophe Rebaud qui sont allés le récupérer. Et ce joueur s'appelle Rafi Kitan. On aura passé à côté de 10 millions d'euros de transfert. 10 millions. Donc, tout n'est pas financièrement explicable. Par contre, ça, ça vous donne un peu l'idée ici qu'il faut absolument qu'on regarde le processus d'un jour de A à Z. A égale 11, 12 ans, Z, c'est quand ils quittent le club. Alors, il y a les autres qui rentrent comme pro recrutés, ils commencent un peu plus tard, mais la fin, c'est pareil, il faut qu'on gère tout ça. Et sans avoir une philosophie et des valeurs partagées entre les deux groupes, on n'arrivera jamais. Donc, moi, je considère que c'est une priorité pour le club quand on traite de, les problèmes sportifs. Donc, si je résume, je prends côté gauche, là, il y a beaucoup de choses ici sur le slide, c'est clair. Côté gauche, je parle des, des pénuries, des, des lacunes sur les processus et les personnes. J'ai déjà parlé de ça. Il y a les outils qu'il faut mettre en place. Ils y sont. Et il y a une structure organisationnelle qui soutienne l'idée. Ça ne change pas la responsabilité de l'association et de Jean-Michel Cossy, le président, de gérer tout le côté administratif du centre de formation. Il fait un excellent boulot. Les relations sont presque idéales pour moi. Je lui fais confiance comme s'il si, comme si était moi. Par contre, il est aussi vrai qu'on devrait quand même exercer plus d'autorité sportive sur l'ensemble d'activités. Et donc, on est parti avec l'idée de trouver un directeur sportif de tout. Le directeur des opérations de football. Et puis, on avait, euh, on avait bien défini le job. Qu'est-ce qu'on voulait mettre? Et ensuite, on a commencé à regarder les candidats. Et puis, on a trouvé plusieurs candidats. En même temps, il y avait une question de, de notre entraîneur, Oswald, on a déjà parlé de ça. Et on a trouvé quelqu'un qui avait le profil de faire les deux travails. Chose qui, pour nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire une personne qui a, qui a la capacité d'assumer la responsabilité sur les ressources, de gérer, de mettre en place les processus et les procédures, de bien choisir et recruter les joueurs et le personnel, le staff technique, et en même temps assumer la responsabilité du résultat. Et bon, on a trouvé Paul Le Guen, on a cherché. Et effectivement, là, je sais très bien, Paul, il a les palmarès et tout ça. Bon, c est, c est, pour moi, c'est une chose sur le papier parce que je n'ai pas vécu tout ça. Pour moi, c'était très simple. J'avais trouvé devant moi plusieurs reprises quand on avait parlé, quelqu'un de sérieux, de mature, avec un excellent savoir de, de jeu, mais aussi l'intelligence et la discipline mentale de l'analyse qui m'a apporté beaucoup de confort dans euh, sa capacité de vraiment gérer comme il faut. Donc, Paul, il assume la responsabilité de tout. Il s'était annoncé il y, a, il y a quelques jours. Et puis, vous voyez que tout le staff technique répond à Paul directement ou indirectement. Donc, c'est une seule structure unique pour favoriser la relation entre de, de nos objectifs et les personnes compétentes euh, dans les, et, et les processus qui suivent. Donc, voilà, ça, c'est l'idée et leur organisation sportive. Maintenant, pour passer vite fait à l'activité non sportive, je ne vais pas refaire toute l'analyse avec laquelle je vous incliné sur le côté sportif, mais faites-moi confiance, 
on analyse tout, le merchandising, la billetterie, les, les partenariats, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et après, euh, et on avait même embauché un, un espèce de consultant qui j'aime pas trop, euh, honnêtement, de, de, de faire, mais je trouve qu'effectivement, Pierre Ventier avait une bonne idée de demander les yeux de l'extérieur avec une perception un petit peu différente. Et avec ça, ça nous amène en fait de développer quatre axes. Maintenant, il faut se concentrer sur l'activité traditionnelle. Les produits qu'on vend aujourd'hui, les abonnements, le merchandising, le billetterie, les buvettes, et ainsi de suite. Aussi, il faut reconnaître qu'il y en a de nouvelles activités qu'on est en train de lancer, <coughs> que ce soit un hôtel, un restaurant, ou les choses qu'on est en train d'étudier de base, qu'on ferait, on ne ferait peut-être pas. On parle de karting, ce n'est pas un secret. J'aime bien l'idée, mais si ce n'est pas une chose rentable, on ne le fera pas. On ne le fera pas, c'est aussi simple que ça. Donc tout ça, ça demande une autre espèce d'attention. Et mélanger les deux, ce n'est pas simple, ni pour le personnel, ni pour l'organisation. Le troisième axe, c'est de centraliser les achats. On dit les achats, pourquoi on fait ça Messieurs, dames, on dépense beaucoup d'argent dans ce club. Et puis, avant, il y avait trois sites, maintenant il y a les deux, car il y a Saint-Laurent qui est intégré ici à côté du stade. Et puis, effectivement, il ne faut pas acheter les crampons différemment, que ce soit ici, ou à la cave verte, ou les stylos, ou les... Et, et ainsi de suite. Il y a tas de choses qu'on achète, qu'effectivement, il faut qu'on soit plus efficace. Et pour la rentabilité, c'est énorme. Un centime de gagné, c'est un centime de gagné. C'est un jour de plus qui, qui peut faire une augmentation salaire, un meilleur jour d'attirer. Donc, effectivement, les achats, pour moi, c'est primordial dans ce groupe. Et puis, euh, on considère que ce soit le troisième axe. Et le quatrième axe, je vous ai parlé d'un manque total d'assurance de, de, de qualité formelle. Donc, on formalise ça et on va regarder et on va mettre des processus critiques en place et un système de gérer tout ça de A à Z. C'est-à-dire, euh, j'ai parlé des processus des joueurs. Je peux parler des processus d'un salarié. Le jour qu'on embauche jusqu'au jour que cette personne nous quitte, il y a tout un développement de carrière qu'il faut suivre avec cette personne. Et il y a des points clés. Est-ce qu'il ou elle est assez formé Est-ce qu'il y a la motivation Est-ce qu'il y a l'attitude qui est en place Est-ce qu'on traite les problèmes quand ils existent On ne pas les yeux, on dit oui, c'est la France. Si on s'est dit, on ne peut rien faire. Oui, on peut faire les choses. Hein? On peut faire les choses. Donc, effectivement, tout ce qui concerne les processus critiques, je ne parle pas de 2 000, 3 000, 4 000 processus, mais il y a une vingtaine, une trentaine qu'il faut identifier il faut mettre les points de contrôle, que ce soit les checklists, pour être sûr qu'il y a l'eau chaude avant que euh, le client y prenne sa chambre dans l'hôtel. Donc, le range est, est, est assez large. Mais effectivement, il faut identifier les processus critiques, il faut identifier les points de contrôle, il faut les mesurer, et il faut faire un reporting simple et fiable qui puisse aider les gens comme Pierre, le directeur général, à déterminer où il y a des montées de processus, où il y a des petites faillances, pour qu'il les traite au temps réel. Donc, tout ça pour dire qu'il y a les quatre axes. L'organisation va changer. On va certainement bientôt amener quelqu'un ici pour nous aider avec toute cette partie d'innovation de processus, car ce n'est pas, pas intuitif. Il faut quelqu'un qui l'a déjà fait. J'ai quelqu'un en tête. Et il va commencer bientôt, et puis on va, on va revenir ça dans, au temps donné. Et n'oubliez pas, dans le nom sportif, on est là pour générer des recettes et de toujours créer une expérience positive pour les fans et les visiteurs lorsqu'ils sont euh, chez nous, parmi chez nous. Donc, je résume. Enfin. Les objectifs, ils sont clairs. Ils sont clairs depuis quatre ans. Ils resteront clairs jusqu'au moment que Christine et moi existent dans le club. Ils sont inchangés. Ils sont ambitieux. Et ils ne changeront pas. On a bien fait le progrès. On a bien investi dans les outils. On est plutôt content qu'on ait des outils nécessaires maintenant pour atteindre les objectifs non sportifs et sportifs. Et puis maintenant, il faut continuer sur le, le développement et l'évolution de notre processus et notre personnel. Et avec ça, je crois qu'on va arriver. Sachez qu'il n'y a personne qui est content, que ça fait quatre ans, on n'est pas encore en Ligue 1. Mais autant qu'on n'est peut-être pas content, il ne faut pas être frustré non plus, car on fait du progrès. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'énergie euh, sur tout ce qu'on fait ici. Je suis ravi. Autant que je puisse être déçu quand on ne gagne pas tous les matchs. 
et ça, ça ne changera pas non plus. Mais faites-moi confiance, je fais tout pour notre club et faites-nous confiance, car il y a Christine qui est bien avec moi. Elle est moins visible, elle n'aime pas trop rester devant la caméra, mais elle est avec moi tous les jours dans cette euh, démarche et on reste tous les deux solidaires avec tous euh, les, 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 les partenaires, les supporters du club, pour le, parce qu'on travaille sur le même, pour le même objectif. Bon, je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison et une excellente championnat 19-20. Au revoir.